Bonjour à tous, au menu du jour, un aperçu du nouveau Kia Sportage, l'Infinity Q30 en montre un peu plus, les premiers tours de roue de la voiture en titane et enfin Lotus lance l'Exige 360 Cup. Dans moins d'un mois, ouvre les portes du salon de l'automobile de Francfort, qui a jusqu'ici assez discret, ouvre les hostilités avec la révélation de trois dessins de son nouveau Sportage. Et que de changements pour le SUV compact coréen. Cette quatrième génération opte pour une calandre flottante et des optiques déportées sur le capot à la manière du concept Niro présenté en 2013. C'est la nouvelle identité des Kia, apprend-on dans le communiqué. Reste à savoir si ce pari stylistique séduira la clientèle. Pour mémoire, le Sportage est le modèle Kia le plus vendu en France. Prenons à présent des nouvelles de la Q30 Infinity et guerre bavard au sujet de sa première compacte. Les clichés du modèle ne nous parviennent qu'au compte goutte et pour l'heure, notre galerie est assez pauvre, elle ne compte que deux clichés. Le dernier en date confirme toutefois une tendance, celle du mélange des genres avec des lignes associant sportivité d'un coupé et stature d'un crossover. Remarquez d'ailleurs les passages de roues rehaussés de plastique noir. Côté technique, seul détail concret, le badge de litre de D confirmant la présence d'un diesel d'origine Mercedes. La grande fête de Pebble Beach est terminée lors de cet événement, comme vous avez pu le voir dans notre édition du 17 août, de nombreux modèles récents paradaient aux côtés de véhicules plus anciens. L'occasion pour certains constructeurs, que dis-je artisans, de se faire remarquer. C'est le cas d'Icona. La firme sino-italienne a présenté son modèle star, la Vulcano, avec une carrosserie entièrement faite de titane. 10 000 heures de travail auront été nécessaires pour la mettre en forme. Une première dans l'industrie automobile qui utilise bien ce matériau, mais pour la réalisation de pièces et notamment celles de voitures de course. Sous le capot, la supercar troque son V12 contre le V8 sur alimenté de 670 chevaux de la ZR1, de quoi la propulser à 100 km h en moins de 3 secondes et atteindre une vitesse maximum de 350 km h et à propos de sportive, la C63 AMG Coupe et nous nargue une dernière fois en vidéo. Adieu camouflage, pour une fois le teaser la montre à nu. Preuve de son imminente présentation. Rendez-vous est d'ailleurs donné dans le JT du 20 août pour découvrir le coupé vitaminé sous toutes ses coutures et les détails de sa fiche technique. D'elle, on sait déjà tout. Elle, c'est l'Exige 360 Cup, une nouvelle série limitée dérivée de l'Exige Cup, le modèle dédié à la compétition client. Signe distinctif, son look tapageur avec ses différentes pièces de carrosserie de couleur et son V6 dont la puissance est passée de 350 à 360 chevaux, d'où son nom. Le poids reste lui contenu à 1130 kg. Les performances ne sont pas encore connues. Un modèle que Lotus ne proposera qu'à 50 exemplaires seulement, mis à prix 88 423 euros hors taxes outre-manche. À demain